আমরা এখন অন্তরকের অন্তরীকরণের একেবারে বেসিক জিনিসগুলো একটু আলোচনা করব শুরুতে আমরা একটা একেবারে বেসিক যে কথাটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে এখানে যেটা লেখা আছে যে কোনো দ্রবকের অন্তর শূন্য হয় এর অর্থ হচ্ছে এখানে একটা এক্সপ্রেশন লেখা আছে এখানে সি হচ্ছে একটা বাস্তব সংখ্যা সি কে যদি আমি এক্স এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করি তার রেজাল্টটা জিরো হবে এই কথাটা দিয়ে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে সি হচ্ছে একটা ধ্রুবক সংখ্যা আর এক্স এর সাপেক্ষে তাকে বাস্তব ডেরিভেটিভ করা হবে ডি ডি এক্স এই সিম্বলটা হচ্ছে অপারেটর যাকে যা দ্বারা বোঝানো যায় যে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করা হচ্ছে সি কে সি একটি বাস্তব সংখ্যা তাহলে রেজাল্ট হবে সরাসরি জিরো এখন আমরা কয়েকটা প্রবলেম নিয়ে যদি আলোচনা করি এখানে আমরা শুরুতে দেখতেছি ফাইভ কে ডেরিভেটিভ করা হইতেছে ডিফারেন্সিয়েশন করা হইতেছে এক্স এর সাপেক্ষে অর্থাৎ ডি ডি এক্স অফ ফাইভ এটার মান হবে জিরো সূত্র অনুসারে তারপরে এক্স এর সাপেক্ষে পাই কে অন্তরীকরণ করা হচ্ছে তাহলে ডি ডি এক্স অফ পাই এটার মানও হবে জিরো এখানে এক্স এর সাপেক্ষে এল এন টু কে ডেরিভেটিভ করা হচ্ছে অর্থাৎ ডি ডি এক্স অফ এল এন টু এটার মানও হবে শূন্য কারণ এগুলো সবগুলোই কিন্তু বাস্তব সংখ্যা অর্থাৎ এটা যেরকম সরাসরি বোঝা যাচ্ছে ফাইভ এটা এটা কিন্তু ওইরকম ভাবে বোঝা যাচ্ছে না থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এটাও কিন্তু একটা বাস্তব সংখ্যা এটাও কিন্তু বাস্তব সংখ্যার একটা বিন্দু রূপ এল এন টু এখানে যদি এক্স এর সাপেক্ষে আমি সাইন থার্টি ডিগ্রিকে ডেরিভেটিভ করি অর্থাৎ ডি ডি এক্স অফ সাইন থার্টি ডিগ্রি এটার মানও কিন্তু জিরো হবে এখানে যদি আমি এক্স এর সাপেক্ষে ই টু দা পাওয়ার থ্রি অর্থাৎ ই কিউবকে ডেরিভেটিভ করি তাহলেও কিন্তু এটার রেজাল্ট হবে জিরো অর্থাৎ আমরা এই প্রবলেমগুলোতে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে আমি বাস্তব সংখ্যাকে যেইভাবেই লিখি না কেন তাকে যদি আমি এক্স এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করি তাহলে তার রেজাল্ট সরাসরি জিরো হবে অর্থাৎ এক্স এর সাপেক্ষে যে কোনো দ্রুবককে যদি আমি বাস ডেরিভেটিভ অন্তরীকরণ করি তাহলে তার রেজাল্ট জিরো হবে আমরা অন্তরীকরণের একটা রুল নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পাওয়ার রুল পাওয়ার রুলটা কি এই এক্সপ্রেশনটা যদি দেখি এখানে লেখা আছে এক্স টু দ্য পাওয়ার এন তাকে এক্স এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করা হচ্ছে তার মানে এখানে ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দ্য পাওয়ার এন এখানে রেজাল্ট আসতেছে এন এক্স টু দ্য পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান পাওয়ারের কথা যদি চিন্তা করি পাওয়ার চেঞ্জ হইতেছে কি পাওয়ার এখানে ছিল এন এখানে পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান হয়েছে অর্থাৎ এখানে যদি আমি এন এর মান ফাইভ হয় তাই এখানে মানে এন এর মান ফোর হবে এখানে এন এর মান যদি টেন হয় তাহলে এখানে এন এর মান হবে এক্স টু দ্য পাওয়ার নাইন হবে আর এখানে মূল এনটা রেজাল্টের স্বভাব হিসেবে চলে যাবে পাওয়ার যে এন থাকবে সেই এনটা রেজাল্টের স্বভাব হিসেবে আসবে আর পাওয়ারের পরিবর্তন হবে এক কমবে এখানে আমরা কিছু রেজাল্ট আমরা যদি আলোচনা করি এখানে একটা অবজারভেশন হচ্ছে এন কিন্তু একটি মূল সংখ্যা হবে এন এর মান রুট থ্রি রুট ফোর রুট ফাইভ এরকম করা যাবে না একটা মূল সংখ্যা নিতে হবে এখানে তাহলে আমাদের এই অঙ্কে যদি আমি পাওয়ারের সাথে মিলাই তাহলে এখানে এন এর মান ফাইভ তাহলে ফাইভটা সহগ হিসাবে আসবে আর ফাইভটা এক কমবে তার মানে এক্স টু দ্য পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিন্স ফাইভ এক্স টু দ্য পাওয়ার ফোর এটা হবে আমাদের রেজাল্ট এখানে কিন্তু সরাসরি এক্স এর পাওয়ার বোঝা যাচ্ছে না তাহলে এটাকে আমি আসলে ভিজিবল করার জন্য বা দেখানোর জন্য আমরা লিখতে হবে এক্স এর পাওয়ার আসলে এখানে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এক্স টু এর পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে আমরা এখানে এটাকে এন এর মান হিসাবে যদি ডিক্লেয়ার করি তাহলে এন এর মান হবে এরকম এক কমবে ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি রেজাল্ট হবে ওয়ান বাই থ্রি এক্স টু দ্য পাওয়ার রেজাল্ট হিসাব করলে এখানে মাইনাস টু বাই থ্রি তাহলে এটা হবে আমার রেজাল্ট এখানে যদি আমি আর একটা প্রবলেম নিয়ে দেখে করি এখানেও কিন্তু এন এর মানটা একটু অন্যভাবে আছে আমরা একটু ভিজিবল যদি করি তাহলে ভিজিবল করলে রেজাল্ট এরকম হবে এক্স টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টু তার মানে এন এর মান কিন্তু হয়ে গেল মাইনাস টু তাহলে এন এর মান গুণ আকারে থাকবে সহগ আকারে থাকবে আর এক্স টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান সূত্র অনুসারে এক কমবে 
तार मैंने माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री एक है ना हमारा जितना क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन जितना ख्याल रखता होगा हम उधर एक ना एक टॉप ऑब्जर्वेशन होता है टू टू द पावर एक्स हमने जितना ने कस कर बोल शेयर होते टू टू द पावर एक्स एक है ना जितने मैं पावर रूल अप्लाई करी तो होले क्यों होगे एक्स टू द पावर ए रुकम होगे इतना पावर रूल हिसाब लिख के रुकम है किंतु ये लेखा टा कंप्लीटली रोंग एक है ना पावर रूल अप्लाई करा जा बेना एक है ना पावर रूल अप्लाई करा जा बेना कारण होते हैं अम शेखने पावर रूल अप्लाई करा जावे ना एक ने शोरा शुरी जो फॉर्मूला टास से शेटो से टू एक्स एल एम टू एक ने पावर रूल अप्लाई करा जावे ना एक नो किंतु एक ही रकम जो जो दी भूल करे ताहले भूल कर ले शे इरुकुम लिखते पारे एक्स एक्स माइनस वन एक नो किंतु जिन्हें शेष कंप्लीटली रोंग एक नो किं इट द पावर एक्स से शोरा शुरू जी फॉर्मूला टास से शेटो सी इट द पावर एक्स। तार माने अमर जेट देखलाम शेटो से पावर रूल किन्तु सब जगह अप्लाई करा जा बना। जा जा शापिक के लिए बीटिप करा होते हैं। शेष जो दी पावर था के जे बिरेबल शापिक के लिए बीटिप करा होते हैं। उटा जो दी पावर था के इखने जेटा देखा जाता है शेटो होते हैं f of x एवं c ये दो टे गुना करें ऐसे एवं अमरा पूरा एक्सप्रेशन टा के एक्सेस शापे खिड़े रे बिटिप कर बो और तब d d x of c f of x इखने गुना करे थकर कारण है c किन्तु डी डी बिटिप हो बे ना हो बे f of x है तार माने गुना करे थकले कॉन्स्टेंट शेषा भी जो दी कुनो किसी गुन तार डेरिवेटिव हो बेना हो बे एफ ऑफ एक्स सर इतने हम लोग तो कोई एक टा प्रॉब्लम आलस ना करो बेखाने ए ही फंक्शन के शादी जो दम लोग मिल करी मैसिंग करी तो हले आमा सीर मान होय थ्री और एफ ऑफ एक्स सर मान होय एक्स तो फोर फोर तो हले आमी थ्री डेरिवेटिव हो बेना थ्री बेर होय बाहरी थक बे डेरिवेटिव हो बे पावर रूल की होगे, पावर रूल होगे, थ्री पावर टा शोहावी शब्द आज भी, आर एक टा पावर कुम भी, एक कुम है। ताहले हमारे डिटेल्स जो लिखी, ताहले हमारे आस्ते से ट्वेल एक्स क्यूब। एक बार इजी, और आर एक टा प्रॉब्लम नहीं हमारे लोग सुना कर बोल शेट होच्छे, एक है ना, एक है ना वो किंतु कांस्टेंट ही शब्द ऐसे हाफ तो हले हाफ के अमी बाहरी रखते हो बे ये तो हले सीर मान हमारे प्रॉब्लम उन्हें शरीर टा सीर मान तो हले डेरिवेटिव हो बे एक्स सर डेरिवेटिव हो बे एक्स सर एक बार एक ने पावर रूल दे अप्लाई करें एक ने किंतु पावर वन तो हले हमारे एक ने पावर रूल अप्लाई कर ले एक ने हाफ थक बे और एक ने पावर वन हो बे और तो हमें हमारा अल्टीमेटली आज तक से हाफ एक्स तो पावर जीरो तार मने आज तक शोरा शुरू हमारा आंसर आज तक से हाफ एक उन एक है ना जितने लक्षणीय में परसेंट होते हैं एक है ना थ्री प्लस एक्स तो द पावर फोर एक है ना किंतु थ्री जोगा करें ऐसे एक है ना किंतु थ्री गुना करने के शुत्रण एक है ना किंतु थ्री डेरी बी तो लेकिन थ्री डी डेरिवेटिव हो बे तो थ्री डी डेरिवेटिव का तो थ्री और एक है ने एक्स तो फॉर फोर डी डेरिवेटिव हो बे तो हले एक डी डेरिवेटिव होता है जीरो और पावर रूल उन्हें शरे एक डी डेरिवेटिव है फोर पावर टा शो हविशे पे आज बे एक है ने पावर एक कुम बे तो ले शोराशुरी हम जो दिल्ली � तो हमें अमर डेरिवेटिव तो हमें एक है ना हम रज़े टेक लेक खेल रहे थे अभी एक है ना थ्री किंतु एक्स दो दो फोर शत्रु गुना करा से जो ना किंतु तार डेरिवेटिव है नहीं एक्स दो दो फोर डेरिवेटिव है सी किंतु एक है ना थ्री एक्स दो दो फोर फोर शत्रु जोगा करा से ये जो ना तार डेरिवेटिव है
এখানে আরেকটা প্রবলেম আমরা যদি আলোচনা করি এখানে কিন্তু যে জিনিসটা আসবে সেটা হচ্ছে ফোর ফোর এক্স কিউব এখানে কিন্তু কনস্ট্যান্ট মাল্টিপল অর্থাৎ ফোর কিন্তু এক্স কিউবের সাথে গুণ আকার আছে তাহলে ফোর এর ডেরিভেটিভ হবে না তাহলে আমরা যদি লিখি তাহলে এখানে লিখতে হবে ফোর ডি ডি এক্স এখানে এক্স কিউব লিখব কিন্তু সেভেনটা মাইনাস আকার আছে তাহলে এখানে বিয়োগ আকার আছে তাহলে এখানে কিন্তু সেভেন এর ডেরিভেটিভ হবে সেভেন এর ডেরিভেটিভ হবে তাহলে গুণ আকারে থাকলে কিন্তু সহগের ধ্রুবক সংখ্যা গুণ আকারে থাকলে এর ডেরিভেটিভ হবে না কিন্তু যোগ বিয়োগ আকারে থাকলে এর ডেরিভেটিভ হবে সুতরাং এখানে আমি সরাসরি দেখতে পারি ফোর ইন্টু থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস জিরো তাহলে আলটিমেটলি আমার রেজাল্ট আসতেছে টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার এখানেও কিন্তু এই এইটের ডেরিভেটিভ হবে কিন্তু ফাইভের হবে না কারণ হচ্ছে ফাইভ গুণ আকার আছে কিন্তু এই বিয়োগ আকারে আছে তাহলে এখানে আমি লিখবো ডি ডি এক্স এইট মাইনাস ফাইভ ডি ডি এক্স এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা সরাসরি এটার রেজাল্ট আসবে কত এটার রেজাল্ট আসবে শূন্য মাইনাস ফাইভ ইন্টু টু এক্স তাহলে আলটিমেটলি রেজাল্ট আসতে আসছে মাইনাস টেন এক্স তাহলে আমি কনস্ট্যান্ট মাল্টিপল রোলে যেটা আমি আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে সিটা গুণ আকারে থাকলে তার ডেরিভেটিভ হবে না কিন্তু যোগ বিয়োগ আকারে থাকলে এখানে যোগ আকার আছে এই জন্য ডেরিভেটিভ হয়েছে এখানে বিয়োগ আকার আছে এই জন্য ডেরিভেটিভ হয়েছে কিন্তু এখানে গুণ আকার আছে এই জন্য ডেরিভেটিভ হবে না আমরা এখন প্রোডাক্ট রোল নিয়ে আলোচনা করব প্রোডাক্ট রোলের শুরুতেই যে জিনিসটা আমরা দেখতেছি সেটা হচ্ছে এখানে যে লেখাটা লেখা আছে দুইটি ফাংশনের গুণ ফলের অন্তরজ এই লেখাটা আমরা দেখতেছি প্রোডাক্ট রোল সম্পর্কে শুরুতে যে কথাটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে এক্সের সাপেক্ষে এক্সের সাপেক্ষে ইউ এ বি কে গুণ ইউ এবং বি এখানে গুণ ফল আকারে আছে প্রোডাক্ট রোলের অপর নাম হচ্ছে দুইটি ফাংশনের গুণ ফলের অন্তরজ এখানে ইউ এবং বি এটা এক্সের ফাংশন এবং এই দুইটা ফাংশন গুণ আকারে আছে তাকে আমরা এক্সের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করব তাহলে একটাকে ওয়াইটিং এ রাখবো ইউ কে ওয়াইটিং এ রাখবো বি কে ডেরিভেটিভ করব আবার জি কে ওয়াইটিং এ রাখবো ইউ কে ডেরিভেটিভ করব প্রশ্ন হচ্ছে কাকে ওয়াইটিং এ রাখবো কাকে ডেরিভেটিভ করব এটা আসলে ঘটনা এটার সাথে তেমন ইম্প্যাক্ট করে না যে কোনো ফাংশনকে আমরা ওয়াইটিং এ রাখতে পারবো আর একটা ফাংশনকে অপারেশনে নিতে পারবো মূল কথা হচ্ছে দুইটা ফাংশনকে একসাথে ডেরিভেটিভ করা যাবে না দুইটা ফাংশনকে একটাকে ওয়াইটিং এ রাখতে হবে আর একটাকে ডেরিভেটিভ করতে হবে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট রুলের মূল কথা তাহলে আমরা শুরুতেই একটা প্রবলেম নিয়ে যদি আলোচনা করি এখানে আমার এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি একটা ফাংশন আছে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান একটা ফাংশন আছে এখন এই দুইটা ফাংশনের ভিতরে কোনটাকে ইউ এবং কোনটাকে ভি দুর্ব এটা কিন্তু কোনো রকমভাবে ইনফেক্ট করবে না আমাকে যে ইচ্ছা মতো আমাকে এটাকে ইউ ধরতে পারি এটাকে ভি ধরতে পারি অথবা এটাকে ভি ধরতে পারি এটাকে ইউ ধরতে পারি যেটা ইচ্ছা অসুবিধা তেমন হবে না শুধু খেয়াল রাখতে হবে দুইটা ফাংশনকে আমি একসাথে ডেলিভেটিভ করতে পারব না তাহলে আমি এখন যে লাইনটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এই ফাংশনটা অর্থাৎ ইউকে আমি এটাকে ইউ ধরবো এটা কিউ ধরলাম আর এটাকে ধরলাম ভি তাহলে এখানে যেটা হইল এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রিকে আমি ওয়াইটিং রাখছি টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানকে আমি ডেরিভেটিভ করলাম আবার টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানকে ওয়াইটিং রাখলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রিকে ডেরিভেটিভ করলাম এখন এটা আসলে লেখার ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে লিখবো এই অংশটা যদি আমি অঙ্কটা করতে চাই তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি আমার থাকবে এটা অপারেশনে যাবে না এটা ওয়াইটিং এ থাকবে এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই অংশে কনস্ট্যান্ট মাল্টিপল রুল হবে অর্থাৎ এই অংশ টু এবং এক্স স্কোয়ার গুণ আকারে আছে তার মানে টু কিন্তু ডেরিভেটিভ হবে না ডেরিভেটিভ হবে কার ডেরিভেটিভ হবে এক্স স্কোয়ারে তাহলে টু এক্স স্কোয়ারের ডেরিভেটিভ হবে টু এক্স টু দা পাওয়ার পাওয়ার রুল অনুসারে টু মাইনাস ওয়ান আর এই ওয়ানের ডেরিভেটিভ হবে জিরো তারপরে আমার পরের অংশটাতে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটা ডেরিভেটিভ হবে না এটা যেভাবে আছে ওকে থাকবে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান থাকবে এখানে যেটা হবে এখানে এক্স স্কোয়ারের ডেরিভেটিভ হবে টু 
एक्स स्कोर डेरिवेटिव पावर रूल अनुसार एन माइनस वन और कन्सटैंट डेरिवेटिव जिरो सूतरा ये जिरो है तो ये आल्टिमेटली आसते से कत एखे आल्टिमेटली आसते से एक्स स्कोर प्लस थ्री और ये थक फोर एक्स जस्ट एखे थक फोर एक्स और प्लस एखे थक टू एक्स स्कोर माइनस वन जस्ट तई थे एखे जस्ट थक टू एक्स जो प्रब्लेम आलोचना करी तेल रेजल्ट आसते से फोर एक्स किूब गुण कर ले फोर एक्स किूब प्लस एक्टर तीन चार बारो टुएल्व एक्स प्लस एखे फोर एक्स किूब माइनस टू एक्स हमारे रेजल्ट आसते से फोर एक्स किूब फोर एक्स किूब एट एक्स किूब और टुएल्व एक्स और माइनस टू एक्स प्लस टेन एक्स तक प्रोडक्ट रूल और तरह प्रब्लेम आप कोशन रूल नहीं आलोचना करब कोशन रूलटा कि कोशन रूल यूज कर दुईटी फांगशनर बाघ फल अंतर निर्णय कर क्षेत्र में कोशन रूल यूज करब एखे जेटा लेखा से यू बी इू एक एक्सर फांगशन भि एक एक्सर फांगशन ये एक्सर सपेक्षे डेरिविटिव करते हैं ये रुलर नियम रूल अनुसार लिखते हैं जेटा एखे हर आरटा के हरटा के सरसर स्कोयर करब नीचे अर्थात नीचे जो हर आ सरसि स्कोयर करब एखे डेरिवेटिव होना ऊपर तालोले हर के स्कोयर कर रखल और सूत्र अनुसारे ये हर के वाइटिंग रखते हैं लब के डेरिवेटिव करते हैं माइनस आर लब के वाइटिंग रखते हैं हर के डेरिवेटिव करते हैं ये सूत्रता के बर्णना करते शुरू तो अंक नहीं क्ष करी से प्रब्लेम जो क्ज करी तो दाड़े से भि हे एक्स स्कोर एट हे भि और इट हे यू तो सूतरा शुरूते ही करब से एक्स स्कोर भि तर बी स्कोर फर्मुलाते भिओ से एक्स स्कोर और फर्मुलार स्कोर आट फर्मुलार स्कोर तपर बी के वाइटिंग रखब बी के वाइटिंग रखल यू के डेरिवेटिव करब यू के डेरिवेटिव करब माइनस यू के वाइटिंग रखब एख यू के वाइटिंग रखब और भि के डेरिवेटिव करब बी हे कत एक्स स्कोर तो आल्टिमेटली रेजल्ट आसते से कत एक्स टू दावर फोर एक्स स्कोर सैन एक्स डेरिवेटिव फर्मुलार सरसि फर्मुला कज एक्स माइनस सैन एक्स एक्स स्कोर डेरिवेटिव टू एक्स पावर अनुसार हो टू एक्स सरसि जो लिखी तेल एक्स टू दावर फोर एखे हमें जो लिखी एक्स स्कोर कज एक्स माइनस टू एक्स सैन एक्स ये हमारे कोशन रूल